понятным причинам они не смогут включить российское телевидение публично и выслушать ваши слова. Но, тем не менее, что вы думаете об этой службе? Какую пользу она приносит России? Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана с, не просто со службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений. Это люди особого склада характера. Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это без всякого преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди, я желаю им счастья, благополучия и уверен, они услышат мои слова. Я попрошу сейчас вас обратиться к людям, которые не услышат то, что вы скажете. К российским разведчикам нелегальной разведки. Очень хорошо помню разговор с одним из своих бывших коллег, который проработал на нелегальной работе много лет. И вернувшись, вернувшись он работал со мной, с начинающим сотрудником органа безопасности, с начинающим сотрудником разведки. И я его как-то спросил, Александр Александрович, говорю, ну вот вы столько проработали, а здесь вот теперь вместе со мной, это как нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать больше. Он говорит, а я и мог занимать другую позицию. Мне центр предлагал это сделать, но я не захотел, потому что я считаю наградой для себя то, что мне Родина доверила выполнять такую функцию, которую кроме меня никто не может выполнить, никто не может исполнить. Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить.